Asdai Televisión. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. En nombre de nuestra comunidad de San Rafael, un saludo muy cordial para Voz Day Radio, Voz Day Televisión. A todos nuestros queridos oyentes y televidentes, reciba nuestro saludo fraterno en nombre de nuestra comunidad parroquial San Rafael Arcángel de esta ciudad de Cúcuta. Vamos a disponernos para iniciar este tercer domingo de Pascua, Día del Señor, Cristo que ha muerto, Cristo ha resucitado. Pidamos la luz del Espíritu para que Él venga a nosotros y su palabra se haga vida en nosotros ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu Espíritu Señor y se renovará la faz de la tierra se hará una nueva creación se renovará nuestra vida nuestra fe, nuestra esperanza nuestra caridad infunde Señor tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación del Hijo de Dios por los méritos de su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección por Cristo nuestro Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas El mismo día primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo, ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron, en sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «Tú serás el único forastero en Jerusalén» que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días ¿qué pasó? le preguntó ellos respondieron lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel y además de todo eso ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles y que habían asegurado que Él estaba vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡Qué duros de entendimiento son ustedes! ¿Cómo les cuesta creer lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, comentaban todo lo que los profetas. Les explicó todo lo que las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo de donde iban, Jesús hizo la demanda de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole, quédate con nosotros, que es tarde y va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio, y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras, a medida que se nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás compañeros que estaban diciendo, es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, 
contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por las palabras del santo evangelio sean borrados todos nuestros pecados nos encontramos en el tercer domingo de Pascua queridos oyentes y televidentes de Vox Day Radio y Televisión el domingo es el día del Señor resucitado que ha muerto pero que vive en cada uno de nosotros en los sacramentos especialmente en la Eucaristía sacramento de la presencia del Señor la Pascua es una oportunidad para que no perdamos el sentido verdadero del encuentro con el Señor resucitado pero también nuestro compromiso como testigos en este domingo la liturgia de la palabra nos coloca como tema central la resurrección del Señor y para que ahondemos en este misterio santo nos presenta como dos elementos primero el autor sagrado pone de relieve la importancia que tiene la sagrada escritura para encontrar la verdad de Jesucristo resucitado y para ello es importante recordar y creer la palabra de Dios ya que en ella se ha revelado el proyecto de Dios sobre nosotros segundo la Eucaristía es y sigue siendo el centro de toda nuestra vida cristiana así nos lo dice el Vaticano II donde Cristo muere y resucita para nuestra salvación por eso en cada Eucaristía nos propone el mismo camino de los discípulos de Maús desde los ritos iniciales, pasando por la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, hasta la despedida final, se lleva a cabo la obra de la gracia de la presencia del Señor resucitado. En este día, domingo, día del Señor y todos nuestros días, pidamos la presencia del Señor, para que Él acompañe cada caminar, cada día de nuestra existencia, que se quede con nosotros para que nuestra vida y nuestros caminos sean senderos de esperanza y de salvación. Un feliz domingo para todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En las mañanas de Vox Day Televisión Saluda un segundo a Jesús Hola Jesús El programa de las mañanas Para comenzar tu día Con la gracia de Dios